ദൈവവിരുന്ന അവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട വി എം മാത്യു അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു വൈദികര് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആദ്യമായി വാർത്താമസഭയുടെ ഇക്കോളോജിക്കൽ കമ്മീഷനും പി എം ഐ എം ഓറിയന്റേഷൻ സെന്ററും സംയുക്തമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കോ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് അതിൽ എന്നെ പങ്കു ചേർത്തതിന് സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പി എം മാത്യു അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹം കടപ്പാട് ഞാൻ ആദ്യമേ അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അത്യവശ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഉൾവിളിയും പുറമെയുള്ള സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രേരണയായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എനിക്കിടയായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസൈറ്റ്സ് പ്രദാനം ചെയ്ത ഓൾദോ ഈസ് നോട്ട് അമങ് എനി മോർ പ്രൊഫസർ എം കെ പ്രസാദ് it died i think it was last year that he passed away ഞങ്ങൾ വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് എം കെ പ്രസാദ് സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയുമായി പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മിക്കവാറും പറയുമായിരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും കുരങ്ങിനാണോ കുരങ്ങിന്റെ വാലിനാണോ നീളക്കൂടുത് വിച്ച് ഈസ് ലോങ് മങ്കി ഓർ ഇറ്റ് സ്റ്റേ ഈ ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ലഭിക്കുക ചിലർ പറയും കുരങ്ങിനാണ് ചിലർ പറയും വാലിനാണ് ചിലർ പറയും കുരങ്ങിനെ കാണാതെ പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ചില കുരങ്ങൾക്ക് നീളം കൂടിയ വാലാണ് ചില കുരങ്ങൾക്ക് വാലില്ല അതുകൊണ്ട് കുരങ്ങിനെ കാണാതെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അവസാനം സാറതിന്റെ ഉത്തരം പറയും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം ശരിയായ ഉത്തരം ചോദ്യം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായ ചോദ്യത്തിനാണ് പലരും ഉത്തരം പറയുന്നത് കുരങ്ങും കുരങ്ങിന്റെ വാലും രണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് കുരങ്ങിന്റെ വാല് കുരങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ചിന്ത അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഇക്കോളോജിക്കൽ വിസ്ഡമാണ് അത് നോൺ ഡ്യൂലിസമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് അദ്വൈതമാണ് എന്നാൽ കുരങ്ങിനെയും കുരങ്ങിന്റെ വാലിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു താത്വിക ചിന്ത ഡ്യൂലിസം തോന്നുന്ന ചിന്ത എല്ലാത്തിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ ഇക്കോളോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം താത്വികമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഡ്യൂവലിസം ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും രണ്ടാക്കുക മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക 
അതിൽ തന്റെ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക അതിൽ തന്നെ ദളിതരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക വെളുത്തവരെയും കറുത്തവരെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും രണ്ടായിട്ട് കണ്ട് അതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് വില കൂടുതലും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് വില കുറച്ചും കാണുന്ന ഡിവലിസത്തിനകത്തൊരു ഹൈറാർക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഹൈറാർക്കിക്കലൈസേഷൻ ശ്രേണീവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യ ചിന്തയാണ് എല്ലാ കോളനിവൽക്കരണങ്ങളുടെയും പിറകിലെ ആശയ അടിത്തറ എന്ന് പറയും പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും രണ്ടാണെന്നുള്ള ചിന്തയും അതുകൊണ്ട് പുരുഷന് സ്ഥാനം കൂടുതലാണെന്നും സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാനം കുറവാണെന്നും വില കുറവാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുക വില കൂടിയതിന് വില കുറവിനെ കുറഞ്ഞതിനെ ആക്രമിക്കാനും കീഴടക്കാനുമുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക ഇതാണ് എല്ലാ കോളനിവൽക്കരണങ്ങളുടെയും അതീശത്വ ശക്തികളുടെയും അജണ്ടയുടെ പുറകിലുള്ള ആശയ അടിത്തറ എന്ന് പറയും ഇത് മിക്കവാറും പ്രസാദ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക പതിവായിരുന്നു ഇക്കോളോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോൺക്വസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിവലിസം ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അർത്ഥവത്തായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ പ്രസാദ് സാറിനെ ആദരവോടെ അനുസ്മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ നഷ്ടമാണ് ഈ കാലം ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം ഒരു കെട്ട കാലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭാസം നമ്മളെ വലിയ ഒരു ഭീഷണി നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി എം മാത്യു അച്ഛൻ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഇക്കോ തിയോളജി വാസ് നോട്ട് വെരി പോപ്പുലർ ദോസ് ഡേസ് ഇൻ ഫാക്ട് അമങ് പ്രോഗ്രസീവ് തിയോളജിയൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് സർക്കിൾസ് ecology was seen with a sense of suspicion ecology eco theology was uh, deemed to be elitist to be western detached from social justice concerns and all that adond progressive circles in adil ഇക്കോ തിയോളജി ഒരു ചർച്ചാ വിഷമേ ആയിരുന്നില്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇൻഫാക്ട് ഐ വാസ് സിവിയർലി ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക് ദോസ് ഡേയ്സ് ഏർലി നയൻറ്റീസ് ഈവൻ സം ഓഫ് മൈ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് thought that i was taking a crazy direction not in accordance with the spirit of liberation theology that i was uh, talking about i was writing about adil varu deviation aayittaanu palarum aa samayathu kandathu some people thought uh, you know, my approach is uh, historical agane uttri criticism aa samayathu yan face but i was personally deeply convinced that i was taking the right direction and the greenhouse effect and climate change and okay for another item is just a deal for the parts of the agenda and on them what are any work that i'll put you on on them social justice we share with us that the theory can all about shot the agenda i don't know the part of the whole party in our theory we share ഞാൻ സമീപിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് ഈ വിഷയത്തെ പരിഗണിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആൻഡ് ഐ വാസ് ഹെവിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഫാദർ കാപ്പൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം 
സെബാസ്റ്റിൻ കാപ്പനച്ചൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹവും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല വിമോചന ജീവശാസ്ത്രം മാർക്സിസം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അഗാധമായ അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാപ്പനച്ചൻ അച്ഛൻ യു ടി കോളേജിൽ ഞാനൊന്ന് കെയറിംഗ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം ഭാവിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺസ് വെല്ലുവിളികൾ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇക്കോളജി ഫെമിനിസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതും സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി നീതിയുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടായതും അതിന് ഒരു തിയോളജിക്കൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഫോർ മൈ അറ്റംപ്റ്റ് ത്രൂ മൈ പി എച്ച് ഡി വേഴ്സ് ടു ഗീവ് എ ഗ്രീൻ വേർഷൻ ഓഫ് ലിബറേഷൻ തിയോളജി ഗ്രീൻ ലിബറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം ആ വഴിക്കുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാനിത് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഏർലി നയൻറ്റീസിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ഈ വിഷയം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയില്ല ഒരുങ്ങിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയും കൂടെ ചെയ്യും അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഗൗരവതരമാണ് ഈ വിഷയമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ നിരച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ അതിശീഘ്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സ്ട്രീം വെതർ പാറ്റേൺസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത തണുപ്പും ചൂടാണെങ്കിൽ അതികഠിനമായ ചൂടും മഴയും പ്രളയങ്ങളും ഭൂകമ്പവും ഡ്രൗട്ടും ഇതൊന്നും നമ്മൾ നിലച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് വെതർ പാറ്റേൺസ് അതൊരു വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും പ്രളയം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്നു വീണ്ടും പഴയ ശീലങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയാണ് കോവിഡ് നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കോവിഡ് മാറിയപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബി ടു ലൈറ്റ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു തുറന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ പോട്ടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂമി എങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ അന്തരീക്ഷം മാറിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ വിഷയം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ബൈബിള് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നൊരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പോട് കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനൊരാമുഖം എന്ന നിലയിലാണ് എന്നോട് ഈ പ്രഭാഷണവും നടത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കോ കൺസേൺസ് പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളെ നമുക്കൊരു ഫാഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലവർക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മുടെ മാത്യു ടി തോമസ് സാറ് അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു ഒരാള് ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ലോ കോസ്റ്റ് വീട് ഉണ്ടാക്കണം എത്ര പണം വേണേലും ഞാൻ അതിന് ചെലവാക്കാൻ തയ്യാറാണ് ലോ കോസ്റ്റ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്കോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വീട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എത്ര പണം വേണേലും മുടക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പല ആളുകളുടെയും പരിസ്ഥിതി അപ്രോച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുടെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുടെ ആദ്യകാലം ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി എന്ന്
അവിടുത്തെ തിയോളജി പ്രൊഡോമിനി ഇറ്റ് വാസ് തിയോസെൻട്രിക് ദി കൺസേൺ മെയിൻ കൺസേൺ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി പർട്ടിക്കുലർലി ഫുട്രിസ്റ്റിക് തിയോളജി വാസ് ഗോഡ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിനിറ്റി ത്രീത്വ ദൈവം എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയ ധാരകളായിരുന്നു ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്തുണ്ടായ പല കോൺട്രവേഴ്സീസ് നമുക്കറിയാം എരസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വേദോപരീതങ്ങൾ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട പല ചിന്തകളെയും കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സി എന്ന ധാരയിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇതാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് കൗൺസിലുകൾ കൂടി ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തി യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് കൂടുതൽ നടന്നത് നൈസിയ നിക്കിയ സുനോ പോലീസ് അഫേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കൗൺസിലുകളുടെ സുനോദോസുകളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓർത്തഡോക്സി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺ ഓർത്തഡോക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹോമോ യൂസിയ ഹോമോയി യൂസിയ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഐ അയോട്ട എന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ വന്നപ്പോൾ അത് സഭകളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് ദൈവവും പിതാവാം ദൈവവും പുത്രനാ ദൈവവും ഒരേ സാരാംശമാണോ ഒരു സാരാംശമാണോ വൺ നേച്ചർ ഓർ സെയിം നേച്ചർ ഒരൊറ്റ വാക്കിനെ പിടിച്ചാണ് കോൺട്രവേഴ്സി എല്ലാം ഉണ്ടായതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഭകൾ ഡിവൈഡഡ് ആകുന്നതുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിയോക്ക് എന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ പദം നിക്യാസിനോസിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹു പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ എന്നൊരു വാക്കൂടെ പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ട അതാണ് ഫിലിയോക്ക് എന്ന വാക്ക് അപ്പൊ ആൻഡ് സൺ എന്നൂടെ ചേർത്താൽ തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരും ആൻഡ് സൺ വേണമെന്ന് ഷടിച്ചവരും ഫിലിയോക്കെ എതിർത്തവരും ഫിലിയോക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരും അതും സഭയെ രണ്ടാക്കി ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും ഒക്കെ ആക്കിയത് ചില പദപ്രയോഗങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രീത്വ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളും ആശയ പൊരുത്തങ്ങളും പൊരുത്തമില്ലായ്മയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിവിഷനിലേക്ക് സഭയെ നയിച്ചതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാതാവാണോ ക്രിസ്തു മാതാവാണോ തിയോട്ടോക്കോസ് ആണോ ക്രിസ്റ്റോട്ടോക്കോസ് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളിലും ടെർമിനോളജീസിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങി ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളിൽ കുടുങ്ങി ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി മാറി മാറിയപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യം തോന്നാതെ പലർക്കും അത് ഇറലവെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മറുവശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൗൺസിൽസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നൈസിയ കൗൺസിൽ ഒക്കെ എന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എംപയറിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റന്റ് ചക്രവർത്തി മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചത് മുതൽ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റമായിരുന്ന സഭ പിന്നീട് ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ചക്രവർത്തിയാണ് ആദ്യത്തെ ക്യൂമിനിക്കൽ സുനോദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു അജണ്ട അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വേറെ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റീസ് ഇൻട്രിക്കസീസ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില ചർച്ചകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു മനുഷ്യന്റെ പ്രത പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു തിയോളജി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് കുറെ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കണ്ടെക്ച്വൽ തിയോളജി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മനുഷ്യന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതുമായിട്ട് ദൈവ ദൈവത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തിയോളജിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഉത്ഭവിച്ച വിമോചന ദിവശാസ്ത്രം അതൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു തിയോളജിയില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ധാരാളം ദിവശാസ്ത്രജ്ഞാർ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം എം ഓ തോമസ് സാർ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ഗുരുനാഥനായിരുന്ന കെ സി എ ബ്രാമച്ചൻ
എന്നും പേ സൂചിപ്പിച്ച സുഭാസ്റ്റിൻ കാപ്പനച്ചൻ നമുക്ക് മുന്നേ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന പൗലൂസ് തിരുമേനി അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് ആ മേഖലയിൽ ഈ വിമോചന ദേവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മേഖലയിലും ദളിതരുടെ മേഖലയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി ആക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്ര ധാരയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്രവിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആദ്യകാലത്ത് തിയോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു റാഡിക്കൽ ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു എഴുപതുകളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം അത് ചരിത്രത്തെയും ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെയും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തെയും പാവപ്പെട്ടവരോടും മർദ്ദിതരോടും ഏകീഭാവം പുലർത്തുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായി അതുകൊണ്ട് തിയോളജിക്കൊരു മാനവിക മുഖം ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഉണ്ടായി ഒരു ലിബറേറ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ടായി അത് ലിബറേഷൻ തിയോളജി വഴിയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലിബറേഷൻ തിയോളജി വഴിയാണ് ആ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലിബറേഷൻ തിയോളജി അത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഉള്ള അപഗ്രഥനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് വളരെ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് പെട്രിസ്റ്റിക് തിയോളജി ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ആന്ത്രോപ്പസെൻട്രിക് ആയി മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായി അതിൽ തന്നെ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് വരും അതിൽ തന്നെ ആൻഡ്രോസെൻട്രിസിസം ആൻഡ്രോസെൻട്രിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതം മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പോലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഫെമിലിസ് തിയോളജി വേറെ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നു സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയോളജി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പിന്നീട് ദളിത് തിയോളജി വന്നു കാരണം ഈ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് തിയോളജി മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ജനറലായിട്ട് പറയുകയും ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ സബാൾട്ടേൺ തിയോളജി ദളിത് തിയോളജി ട്രൈബൽ തിയോളജി എന്നൊക്കെ പേരിൽ പുതിയ ശാഖകൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇക്കോ തിയോളജി ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുള്ള സ്വാധീനത്തിൽ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായ ദൈവത്തെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന തിയോളജിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തിയോളജി ഉണ്ടായി എന്നാൽ അവിടെയും പ്രകൃതി തഴയപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറന്നുപോയപ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ധാരയുണ്ടായി അതാണ് ഇക്കോ തിയോളജി എന്ന ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ധാര അതിന് ചില സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിരുന്ന ലിൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് ലിൻ വൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രമുഖമായ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് യു റോട്ട് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി ജേണൽസ് ഇൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ റിലീജിയസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് എൻവയറമെന്റൽ ക്രൈസിസ് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ തലക്കെട്ട് And in that article, he came up with two uh, allegations, basically. There are two allegations that Lynn White is saying. One of them is that in the world, there are two important questions in the world. There are two Western rationalism and its scientific uh, ethos. There are two rationalism and enlightenment. There are two questions. ആ ചിന്തയും അവരുടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പ്രകൃതിയെ പ്രകൃതിക്കൊട്ടും വില കൊടുക്കാത്തത് ഒന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത് ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ യഹുദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബൈബിളിൽ പറയുന്ന സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് വന്നു അത് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനാക്കം കൂട്ടിയെന്ന ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് രണ്ട് അലിഗേഷൻസ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു Uh, that was uh, widely discussed ottri charcha ki vidhayamaya or article ay and christian theology and particularly the world council of churches started responding to this challenge they started addressing this challenge that was posed by lin white lin white ne pole ullavaru munnotu vacha ee prashnate apimukhi erikkanayitte 
ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി എസ്പെഷ്യലി ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഒരു 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 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകി അത് പിന്നീട് ജെ പി ഐ സി ജസ്റ്റിസ് പീസ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വരെ എത്തി ഡബ്ല്യു ബി സി അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിചാരങ്ങൾ ബൈബിൾ വിചാരങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലുകൾ പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലിൻവൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് അതിനെയെല്ലാം റൂൾ ചെയ്യുവാൻ അതിന്റെ മേൽ വാഴുവാനുള്ള ഒരു അവകാശം ലൈസൻസ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദി അതോറിറ്റി ടു റൂൾ ഓവർ ദി എൻറ്റയർ ക്രിയേഷൻ ദിസ് വാസ് ഗിവൺ ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി ബൈ ഗോഡ് ആഫ്റ്റർ ക്രിയേഷൻ ഈ റൂൾ ഓവർ എന്നുള്ള വാക്ക് സബ്യൂ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കോൺട്രവേഴ്സിലായി അപ്പൊ മനുഷ്യന് മറ്റ് സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം കീഴടക്കി ഭരിക്കാനും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തതാണെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തെയും വെസ്റ്റേൺ ചിന്തയും ഒക്കെ ബാധിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയെ എന്തും ചെയ്യാം മനുഷ്യന് എന്നുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടിലെത്തുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺക്വസ്റ്റ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സഹായിച്ചു എന്നാണ് ലിൻവൈറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി ഡബ്ല്യു സി സി ഒക്കെ പിന്നീട് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് ഒരു തെറ്റായ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് വാട്ട് വാസ് മെന്റ് ബൈ ദിസ് വേൾഡ് റൂൾ ഓവർ അവിടെ ഭരിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന പോലെ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കൈൻഡ് ആൻഡ് ബെനവോളൻ റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു സങ്കല്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ എല്ലാവരെയും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണം റൂൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാണ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവമാക്കുന്നത് തോട്ടം കാപ്പാനും സൂക്ഷിപ്പാനും സ്റ്റിൽ ആൻഡ് കീപ് ദിയർ അതിനെ ആ രീതിയിൽ പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ബൈ ഗോഡ് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുവേർഡ്ഷിപ്പ് കാര്യവിചാരകത്വം എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത് സോ ദി കമാൻഡ് ദ മാൻഡേറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടു റൂൾ ഓവർ ക്രിയേഷൻ ബട്ട് ടു ടിൽ ആൻഡ് കീപ് ടു കെയർ ഫോർ ടു സെർവ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നു പക്ഷെ ഈ കാര്യവിചാരകത്വം എന്നുള്ള സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പോരാ എന്നൊരു വിമർശനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രീൻ ലിബറേഷനിൽ വയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിക് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ മനിജീരിയൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് മനുഷ്യനാണ് അവിടെ പിന്നെ കൺട്രോൾ എന്നൊരു ഒരു ഒരു ക്രിറ്റീക്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കെനോട്ടിക് ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിസിസം എന്നൊരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ഡൊമിനിയൻ ഡൊമിനിയൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൊമിനിയൻ വൺ നീഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം എ ക്രിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്ടീവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡൊമീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എക്സർസൈസ് ചെയ്തത് വി കോൾ ജീസസ് ദ ലോൺ ഡൊമിനോസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഡൊമിനിയൻ എന്ന് വാക്ക് വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലോഡ്ഷിപ്പ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം എംറ്റി ചെയ്തിട്ടാണ് കെനോസിസ് സെൽഫ് എംറ്റിങ് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഡൊമിനിയൻ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ശൂന്യവൽക്കരിച്ചിട്ടാണ് യേശു ക്ര
തിയോളജി പരിചയമുള്ള അത്രയും ബുൾട്ടുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയോളജി എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഡി മിത്തോളജൈസേഷൻ ബൈബിളിലുള്ള മിത്തുകൾ കഥകളൊക്കെ അതിനെ ഡി മിത്തോളജൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചരിത്രം മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക മിത്തുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പക്ഷെ ഞാൻ അർഗ് ചെയ്യുന്ന റീ മിത്തോളജൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി മിത്തുകൾക്കൊക്കെ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പൊടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന വേദഭാഗം അത് ആക്ഷരികമായിട്ട് പലരും എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ മിത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ പരിസ്ഥിതി തിയോളജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആദാം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ പേര് ആദാം എന്നാണ് അദാമ എന്നാണ് പൊടിയുടെ പേര് മണ്ണിന്റെ പേര് അദാമായിൽ നിന്നാണ് അദാമിനെ മരിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനും പൊടി മണ്ണും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ആ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ മിത്തിനെ കളഞ്ഞാൽ അത് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ മിത്തുകളെ നമ്മൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചെടുത്ത് മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ വൺനെസ് ബോണ്ട് സൃഷ്ടി വിവരണത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുവാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് ഇക്കോ തിയോളജി സജീവമായിട്ട് വരുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇക്കോ തിയോളജിയൻസ് തദ്ദേശീയമായ ധാരാളം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു ജാപ്പനീസ് തിയോളജിന്റെ പേരാണ് ടക്കനേക്ക ടക്കനേക്കയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഗോഡ് ഇസ് റൈസ് എന്നാണ് ദൈവം ചോറാണ് അരിയാണ് അന്നമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും അന്നം അന്നത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് അന്നം ചവിട്ടരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഗോഡ് ഈസ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി പ്രകൃതിയിൽ ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അത് പാൻതീസം അല്ല പ്രകൃതി ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല പ്രകൃതിയിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു വെള്ളത്തിൻ മീത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ് വാസ് ബ്രൂഡിങ് ഓവർ ദി വാട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ജലത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ ക്രിയേഷൻ ഗോഡ് ഈസ് ക്രിയേഷൻ എന്നല്ല ഗോഡ് ഇൻ ക്രിയേഷൻ പാൻ എൻ തീസ് ഇതെല്ലാം ഈ ഇക്കോ തിയോളജിയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് വചനം ജഡമായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൂടാരം അടിച്ചു എന്ന് അറ്റൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒത്തിരി പരിസ്ഥിതി ധ്വനികളോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് വിട്ടുകളെയാണ് മലയാളം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഷാന്തരത്തിൽ അറ്റൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കില്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൂടാരം അടിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കൂടാരം അടിച്ചത് പാവപ്പെട്ടവരുമായി മനുഷ്യരുമായി മണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഏകീഭാവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെങ്ങറയിൽ പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെങ്ങറ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണം അവിടെ ഈ ടെന്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തിലധികം ആയിരക്കണക്കിന് ടെന്റുകൾ അടിച്ച് ദളിതരായ ആദിവാസി ആദിവാസികളായ വീടില്ലാത്തവരും ഭൂമിയില്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ വന്ന് ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് എന്റെ ഹാരിസൺ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റിൽ നൂറുകണക്കിന് ടെന്റ് അടിച്ച് അവിടെ വാസം തുടങ്ങി അപ്പം ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ടെന്റ് അടിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻകാർണേഷന്റെ ഒരു കണ്ടംപററി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് ദാറ്റ് വാസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് മെയ്ഡ് മി ഗോ ദ ബി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ചെങ്ങറ ലാൻഡ് സ്ട്രഗിൾ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് ചെങ്ങറയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം വെറും റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം റബ്ബർ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭൂമിയിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അത്രമാത്രം ആ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആദിവാസികളുടെ ദളിതരുടെ കയ്യിൽ ആ ഭൂമി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരാ മോണോ കൾച്ചർ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കപ്പയും ചേമ്പും കാച്ചിലും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ഏതൻ തോട്
സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് മണ്ണ് ലഭിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതും അവിടെയാണ് ഈ മർത്തീകരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജഡം ധരിച്ച് കൂടാരമടിക്കുന്ന മർത്തീകരണത്തിന്റെ ആനുകാലിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവിടെയാണ് ലെവിറ്റിക്കസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ലേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ജൂബിലി ഇയർ ഒക്കെ പ്രസക്തമാകുന്നു അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക വിപക്ഷകളൊക്കെ അതിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നു അൻപതാം വർഷം കടമുള്ളവരുടെ കടമെല്ലാം ഇളച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഭൂമി അവർക്ക് തിരികെ കൊടുക്കണം ഈ ചങ്ങറയിൽ സമരം ചെയ്തവർക്കൊന്നും ഭൂമി ഇല്ലാത്ത അവർക്ക് ഭൂമിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നാലത് കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മുതലാളിമാര് നൂറ് വർഷത്തെ പാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ജൂബിലി നടക്കേണ്ട സമയമായി എന്നിട്ടും നമുക്കൊക്കെ അവരോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വാദവരാതെ സംസാരിച്ചാൽ പോരാ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നത് വഴിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇക്കോ തിയോളജി മനുഷ്യന്റെ മാത്രം രക്ഷയല്ല പ്രകൃതിയുടെ ആകെപ്പാടെയുള്ള രക്ഷയാണ് ഇക്കോ തിയോളജി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ടാപ്പാൻഡ ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്നത് സമസ്ത സൃഷ്ടിയിൽ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്കിൽ സകല സൃഷ്ടിയും ഫിസിസ് എന്ന ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ചെടികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ദി എൻറ്റയർ ക്രിയേഷൻ ദി ഹോൾ ക്രിയേഷൻ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഈഗർലി വിത്ത് ഗ്രോണിങ് ഫോർ ദി ഫൈനൽ റവലേഷൻ ഈ ടു നോവോടെ സകല സൃഷ്ടിയും ആ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലീസ് പുസ്തകം പറയുന്നത് ഈ കോസ്മിക് സാൽവേഷന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ആറാം മുപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ കോസ്മിക് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ശക്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് യുഗാന്ത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അൺടു ഡസ്റ്റ് യു ഷെൽ റിട്ടേൺ യു കെയിം ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺടു ഡസ്റ്റ് യു ഷെൽ റിട്ടേൺ ഈ ഭൂമിയിൽ പൊടിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും അതിൽ പരം വലിയൊരു യുഗാന്തി എസ്കറ്റോളജി വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സെമിത്തേരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു വലിയ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാം പൊടിയാണെന്നും മണ്ണാണെന്നും ആ മണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരികെ പോരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അവസാനം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മണ്ണുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് യുഗാന്തിയും എസ്കറ്റോളജി സാൽവേഷന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം ശ്രീ അപ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ആറു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പീസബിൾ കിങ്ഡം വരാനുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ചെന്നായും ചെമ്മരിയാട് പുള്ളിപ്പുലി മാട്ടിൻകുട്ടി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു വിശാലമായ ദൈവരാജ്യ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും സകല പ്രകൃതിയും ഒരുമിച്ച് ഹാർമണിയിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു റെയിൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ പല ലേഖനങ്ങളും വരുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി നമ്മള് മലിനമാക്കി ഈ ആകാശവും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച ഈ ഭൂമിയുമല്ല നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആകാശവും നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമി നമുക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് നാശത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനെയും പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് സോൾട്ട് ആ സോൾട്ടിന്റെ ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്കുണ്ടാവണം ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇക്കോത്തിയോളജിയുടെ വാഹകരായിട്ട് മാറുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചും മണ്ണിൽ നിന്ന് മനയപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും മുഴുവൻ പ്രകൃതിമയമാണ് പുസ്തകം ഏത് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്ന വെളിപാട് പുസ്തകം തീരുന്നതും ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ജനസിലും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലും ജീവന്റെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഏത് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ട്രീ ഓഫ
ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുതലിലും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ നമുക്കുള്ളതിനെ വർജിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം വിശപ്പുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ഈ കൺസ്യൂമറിസത്തിനൊരു ബദൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിക്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഐ കൺസ്യൂം ദർ ഫോർ ഐ ആം ഞാൻ ഒത്തിരി ഉപഭോഗിക്കുന്നു അതാണ് എന്നെ ഞാനാക്കുന്നത് എന്നാൽ നോമ്പ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മളോട് പറയുന്ന ഐ കമ്മ്യൂൺ ദർ ഫോർ ഐ ആം മൈ ബീയിങ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ മൈ സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിയൻ നോട്ട് ബൈ മൈ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിയൻ ആണ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിയൻ അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിയൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കൺസ്യൂമറിസത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയെ ഇല്ലാതെ ആക്കുവാനും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ഈ നോമ്പുകാലം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കോത്തിയോളജിയുടെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മുടെ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇക്കോത്തിയോളജിയുടെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഷൂ മാക്കറിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്മോൾ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ചെറുതാണ് മനോഹരം അല്ല നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വലുതാണ് മനോഹരം വലുതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് വലിയ ഡാമുകൾ വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാഴ്ചപ്പാട് അത് സിൽവർ ലൈൻ ആകട്ടെ എന്താകട്ടെ ഏത് പേരിട്ടാലും ഇഴിഞ്ഞുമാകട്ടെ അത് മനുഷ്യൻ എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് കോട്ടം വന്നാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല വികസനം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് യൂക്കറിസ്റ്റ് കുർബാന നമുക്കൊരു പുതിയ അർത്ഥം നൽകുന്നത് കുർബാന ചെറുതാണ് ഒരു ചെറിയ അപ്പമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് നുറുക്കി നുറുക്കി ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കും നമ്മൾ വലിച്ചുവാരിയല്ല കുർബാന കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കഴിക്കുകയല്ല അല്പം കഴിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു അതിനകത്തൊരു വലിയ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് വികസനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ മാറ്റി കിട്ടുവാനായിട്ട് കൺസ്യൂമറിസത്തിൻ്റെയും ഈ വെസ്റ്റേൺ സെൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തിക്കുറിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ആധ്യാത്മിക ചിന്തകൾ ഏതപുസ്തക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇക്കോ തിയോളജി അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിനൊരു അമുഖം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ സമീപിച്ചത് എന്നെ എൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന പ്രഭാഷകരൊക്കെ എന്നേക്കാൾ വലിയവരാണ് അവരുടെ ചെരുപ്പുകളുടെ വാറുകൾ അടുപ്പാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവരെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നൂതനമായ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖ ഭക്ഷണം നടത്തുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സംഘാടകരോട് പ്രത്യേകിച്ച് വി മാത്യൂസ് ചോട്ടിൽ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മൾ എനിക്ക്